Saime pavasaras esijā ir tiešām paveikusi ļoti lielu darbu, jo ir pieņemt veselu virkni likuma projektu, kur sabiedrība gāja Dievu sen. Ir gan jautājumi, kas attiecās uz tiesiskuma stiprināšanu, kā šodien otrajā lasījumā šķīrēties likums, lai viņu šī saima varētu pieņemt gan jautājumi, kas attiecās uz tautsaimniecības attīstību, bet pats svarīgākais, protams, šajā sesijā pieņemtais likuma projekts ir satversmes preambula. Divas trešdaļas deputātu to šodien atbalstīja trešajā lasījumā, un, manuprāt, tas tiešām ir ļoti svarīgi. Tas ir parāds tiem 800 tūkstošiem Latvijas cilvēku, kas jutās apdraudēti, kas jutās, ka ir apdraudēti mūsu valsts pamati, pēc tam, kad šauri cilvēku grupiņi bija iniciējusi referendumu par Latvijas valsts valodu. Šobrīd mūsu valsts pamatos liktās vērtības ir nostiprināta satversmes preambulā. Tajā vēlreiz ir nostiprināts, ka visi cilvēki mūsu valstī ir vienlīdzīgi, ir nostiprināts tās vērtības, kāpēc ir izveidot Latvijas valsts, un ka ikviens neatkarīgi no viņa tautības var visties mūsu valstī piedarīgs, lojāls, atbalstīts un labklājīgs. Ļoti svarīgi ir arī likuma projekti, kas attiecās uz mūsu valsts drošību. Tie ir jautājumi, kas attiecās pār mūsu finansējumu pieaugumu, ko mēs taisamies saltīt tam, lai mūsu drošība būtu. Tas ir tā tad aizsardzības finansējuma likums. Tikpat svarīgs ir likuma projekts, kurš arī tiks pieņemts ārkārtas sēdē 3. jūlijā, kas attiecās uz Eiropas fonda apgūšanu. Mums ir jāvar cilvēkiem parādīt reālos iegumus no 10 gadu esamības Eiropas Savienībā, no tā, ka mēs atjaunojam savus ceļus, ka mēs ieguldam naudu infrastruktūrā, līdz ar to mums ir iespēja tiešām pietuvināties attīstīto Eiropas Savienības valstu līmenim. Tā tad struktūra fonda apgūšanas likums tiks pieņemts 3. jūlijā. Tie ir jautājumi atkal par mūsu identitāti, tas ir jautājums par lauksainiecības zemes pirkšanu. Arī šis likuma projekts būs 3. jūlijā pēdējā lasījumā. Tas ir mūsu parāds solitūdē. Cietus šajiem jautājums grozījumi būs būvniecības likumā, kas paredz to, ka tiks izveidota institūcija, kas uzrauk būvniecību. Tie ir jautājumi par maksātu nespējas procesu, par tiem jautājumiem, ka cilvēki, kas pēc nekustamā iepašuma burbuļa, paņēma lielus kredītus, iegādājās dzīvokļus, šobrīd nespēja viņus samaksāt, ir jāvar rast risinājumu to, lai šiem cilvēkiem būtu gan māja vieta, gan arī viņu spētu tomēr savu dzīvi sakārtot. Tie ir arī jautājumi, kas attiecās par spaisu lietošanu, tie ir jautājumi par smēķēšanas ierobiežošanu. Tas, protams, ir jautājums, par ko bija mazliet viņa smaida, par kurmīšiem, kādā veidā tad mēs cīnamies ar mūsu vīriņiem, vēlējos samtas svārceņos, kā to nodēvēja viens deputāts. Katrā ziņā likuma projektu daudzums tiešām ir ļoti liels, bet es negribētu minēt skaitļus. Ir svarīgi to, ka šie likuma tiešām ir ļoti būtiski sen gaidīti. Un tie likuma projekti, kas šajā sesijā tika pieņemti otrajā lasījumā, tā tad diezgan droši varēs tikt pieņemt vēl šīs saimas sasaukuma laikā, tā tad šajā lasījumā līdz novembrīm, kad sanāks jaunā saima. Lai arī 19. jūnijā bija saimas pēdējā sēde, ir skaidrs, kā prezidents šodien uzrunājot to parlamentam teica, būs karsta vasara, būs karsta ne tikai ar priekšvēlēšanu braucieniem, priekšvēlēšanu debatēm un ļoti skaļiem saukļiem un mēģinājumu parādīt visus pasaules labumus, ko deputāti un deputāti kandidāti darīs. Būs arī reālas saimas sēdes, tā tad jau 3. jūlijā sanāks, lai lemtu par veselu virku likuma projektiem. Jūt svarīgi būs tas, ka šajā sēdē arī ministra prezidente sniek ziņojumu par nacionālo drošību un Vēl ļoti svarīgi ir tas, ka jūlijā tiks sasaukt arī sēdi, lai mēs parādītu savu solidaritāti mūsu austrumu kaimiņiem, tā tad, lai mēs ratificētu tos līgumus, asociācijas līgumus ar Moldovu, Grūziju un tā tad ar pārējām sadaļām par Ukrainu, kuras tiks parakstīt šajā laikā. Nepieciešamības gadījumā, ja būs vēl kādi, steidzami soļi par ko nepieciešams lemt, vai par naudu aizsardzībai, vai par naudu kādai citai neatliekamai vajadzībai, saim ir gatavs anākt un strādāt arī šajā vasarā. Ne tikai ar skaļiem solījumiem, bet arī ar reāliem darbiem.